Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen, die Qualität der Kindertagesbetreuung soll aktiv weiterentwickelt, finanziell sichergestellt sowie durch eigene Maßnahmen befördert werden. Zudem soll der bedarfsgerechte Ausbau von Betreuungsplätzen, aber auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien weiter vorangetrieben werden. Eine gute Kindertagesbetreuung stärkt als erste Bildungsinstitution außerhalb der Familie die Bildungschancen aller Kinder. Und deswegen ist Bildung auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eigentlich habe ich jetzt vor allem Applaus bei der SPD-Fraktion erwartet. Langanhaltenden, vielleicht können wir die Redezeit anhalten, damit Sie noch drüber nachdenken. Langanhaltenden Applaus Diesen erwartet, Vorschlag weil das können ist gar wir nicht, leider nicht folgen, Herr Kollege. Schade, weil das ist gar nicht von mir, Herr Präsident, dieser Text, sondern das kommt aus einer Erklärung aus dem heutigen Tage aus dem Bundesfamilienministerium. Und das Bundesfamilienministerium hat in diesem Punkt auch recht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, frühkindliche Bildung verringert soziale Ungleichheit weil sie soziale Benachteiligung zu kompensieren hilft. Übrigens war auch deswegen das Betreuungsgeld falsch. Und frühkindliche Bildung wollen wir auch deswegen vor allem, nicht nur, weil sie inklusiv ist, sondern weil die völkerrechtliche Maßgabe, dass das Recht auf Bildung ein Recht von Kindern ist, ein Recht von Menschen ist, eben auch für Kleinkinder gelten muss. Deswegen wollen wir, dass frühkindliche Bildung als Recht auf Bildung auch Kleinkindern zugutekommt. Und wir sind im Ausbau der Kindertagesbetreuung und auch der Kindertagespflege in Deutschland weit gekommen, aber eben noch lange nicht am Ziel. Es gibt hohe Investitionsbedarfe. Das hat der Kollege Vollentreu beschrieben. Es gibt einen Mehrbedarf bei der Deckung von Kosten in Ländern und Kommunen, die sie nicht alleine schultern können. Und ja, es geht auch darum, Qualität auszubauen. Wir wollen bundesweit die Fachkraft-Kind-Relation absenken auf einen guten Standard. In vielen Ländern müssen wir sie dazu absenken. Wir wollen nach Möglichkeit die Elternbeitragsfreiheit, damit nicht die Beiträge am Ende entscheiden, ob man sein Kind in die Kita geht oder zu Hause bleibt. Wir wollen hochwertiges, gutes Mittagessen. Und wir wollen die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, die dieses Jahr zu Recht dafür gestreikt haben, deutlich verbessern durch weniger Stress und durch bessere Bezahlung. Ja, wir wollen ein Kita-Qualitätsgesetz. Und die im Haushalt hier eingestellte Milliarde hätten wir gern für dieses Kita-Qualitätsgesetz gesichert. Jetzt werden Sie sagen, das wird vor allen Dingen von den Kollegen der Union kommen, dass frühkindliche Bildung eine Aufgabe der Länder und Kommunen ist und der Bund im Übrigen schon sehr viel tut. Das hat der Kollege Felgentreu ausgeführt. Aber nein, es ist eben nicht nur eine Aufgabe von Ländern und Kommunen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen muss der Bund hier auch mehr seiner Verantwortung nachkommen. Er kann nicht nur den Rechtsanspruch schaffen, sondern er muss deutlich mehr auch in die Grundfinanzierung von Kindertagesbetreuung einsteigen. Und Frau Schwesig, Frau Schwesig, hat völlig recht gehabt, als sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Juli diesen Jahres gesagt hat, dass wir die Betreuungsgeldmilliarde im Haushalt sichern wollen für frühkindliche Bildung. Und genau an dieser Stelle hat sie sich, hat die Sozialdemokratie sie eben nicht durchgesetzt. Und das will ich an drei Punkten auch belegen. Erstens, die Milliarde aus dem Haushalt ist keine Milliarde. Etwa zwei Drittel dieser Milliarde gehen effektiv an die Länder. Das ist der erste Punkt. Zweitens. Das Geld geht völlig kontrolllos an die Länder, weil ob Bayern damit das Landesbetreuungsgeld finanziert, was ich grundlegend falsch finde, oder ob anderswo der Betreuungsschlüssel verbessert wird, oder ob irgendwo an dritter Stelle ein Haushaltsloch gestopft wird, das ist überhaupt nicht mehr in der Kontrolle des Landes. Und deswegen hat Frau Schwesig, haben auch wir, haben auch die Grünen ursprünglich gefordert, lasst das Geld im Bundeshaushalt. Nur hier können wir kontrollieren, dass es tatsächlich für frühkindliche Bildung ausgegeben wird, nicht für Landesbetreuungsgelder und auch nicht für die Stopfung anderer Löcher. Und drittens. 2018 ist Schluss damit. 2018 fließt das letzte Geld an die Länder. Und ab 2019, dann, wenn die Schuldenbremse greift, dann, wenn es interessant wird in den Landeshaushalten, dann gibt es nichts mehr von diesem ehemaligen Betreuungsgeld. Das ist der falsche Weg gewesen. Deswegen lautet unser Antrag, und das lassen wir auch namentlich abstimmen, gibt das, lasst das Geld im Bundeshaushalt und setzt es als eine Basisfinanzierung für ein Kita-Qualitätsgesetz aus. Alles andere ist nicht nachhaltig und alles andere ist kurzsichtig. Wenn 2019 dann die Schuldenbremse greift, die Zuwendung an die Länder, diese 870 Millionen, die als letztes laufen, dann weggefallen sind, dann können wir ahnen, was das bedeutet. Und das hat der Kollege Felgentreu auch ganz gut beschrieben, was das dann bedeuten könnte im Föderalismus, wenn es um frühkindliche Bildung geht. Dann werden wir am Ende sparen müssen oder wird am Ende in Ländern gespart werden am Betreuungsschlüssel, dann wird am Ende gespart werden an Gehältern von Erzieherinnen und Erzieher, da werden Zuwendungen gekürzt werden, all das wird einsetzen. Und das trifft am Ende die sozial Benachteiligten dieser Gesellschaft. Das Schlimme ist, genau diese Politik trifft am Ende die sozial Benachteiligten dieser Gesellschaft. Ich komme zum Schluss. Die Bertelsmann Stiftung hat Anfang des Jahres eine Studie vorgelegt, die wir aber jetzt diskutiert haben, zu Kinderarmut. Und jetzt will ich über die grasierenden Folgen von Kinderarmut nichts weiter sagen, auch nicht dazu, dass auch diese Bundesregierung das überhaupt nicht ernsthaft anpackt, Kinderarmut endlich zurückzudrängen. Aber wenn Sie das schon alles nicht wollen, 
Wenn Sie das schon alles nicht wollen, dann gehen Sie doch wenigstens den konsequenten Schritt, die Vorschläge der Bertelsmann Stiftung, die keine besonders linkslastige ist, anzunehmen und die sagen, wenn Sie schon Kinderarmut nicht bekämpfen, dann investieren Sie wenigstens kräftig in frühkindliche Bildung, um die grasierenden Folgen von Kinderarmut abzumildern, weil dazu ist nämlich eine gute Kindertagesbetreuung sinnvoll. Deswegen machen Sie den Weg frei für ein Kita-Qualitätsgesetz, stimmen Sie unserem Antrag heute zu und auch dem Aufhebungsgesetz für das Betreuungsgeld. Vielen Dank. Als nächsten Redner teile ich das Wort dem Abgeordneten Josef Rief, CDU-CSU-Fraktion.